A açısı O merkezli çemberin dışına çizilmiştir. Bir bakalım, evet bu açı A açısıymış. A açısının çemberin dışına çizildiği belirtilmiş. Bu ne demek? A açısının kenarları O çemberine teğet demek. Mesela buradaki doğru parçasını uzatacak olursak, bunun bir teğet olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde mesela, bu da başka bir teğet. Gördüğünüz gibi A açısını oluşturan doğru parçaları çemberin teğetleri. Ayrıca B ve C noktaları da teğetlerin çemberle kesiştikleri noktalar. Tüm bu bilgilerin ışığında bizden A açısının ölçüsünü bulmamız istenmiş. Evet, videoyu durdurun ve bu açının kaç derece olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. Ama bu bilgiler verildiği için bizden teğetin yarı çapa dik olduğu bilgisini, tahminen bu özelliği kullanmamızı istediklerini düşünüyorum. Evet, yarı çap eğer bir teğetle kesişiyorsa, aralarındaki açı diktir. Hemen işaretleyelim. Bu açı ve bu açı dik olacak. Dik açı olacak. Peki, dikdörtgenlerin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu da biliyoruz, öyle değil mi? Eğer bunun neden böyle olduğunu bilmiyorsanız, dörtgenin içinde iki tane üçgen oluşturup, üçgenin iç açılarının toplamı da 180'dir. Dörtgenin içinde de iki tane üçgen olduğuna göre, dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derecedir diyebilirsiniz. O halde 92 artı 90 artı 90 artı soru işareti 360 edecek. Yazalım. 92 artı 90 artı 90 180 olduğu için 180 yazalım. Ve soru işareti yerine de x kullanalım. Evet, artı x eşittir 360. İki taraftan 180 çıkarınca geriye 92 artı x 180 kalır. Şimdi bir de 92 çıkarırsak, x eşittir 180 eksi 90, 90 eder. 2 daha çıkarırsak, 88. Evet, x yani a açısı 88 dereceymiş. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Nefis. A açısı O merkezli çemberin dışına çizilmiştir. Yani bir önceki sorunun aynısı. Ama bu sefer D açısının ölçüsünü bulmamızı istiyorlar. Evet, bulmamız gereken açı bu açı. Buna yine x diyelim. Şimdi de şekle bakalım. Bakalım şekilde neler var. Bir önceki sorudaki gibi burada yine bir dörtgen var. A, B, O, C dörtgeni. Ve bu dörtgenin iki iç açısının ne olduğunu biliyoruz. Burası dik açı. Neden? Çünkü yarı çap teğetle kesişiyor. Aynı mantıkla bu açı da dik açı. Az önce yaptığımız gibi bu açı artı bu açı artı bu açı artı merkez açı 360 derece edecek. Bu açıya y dersek, y artı 80 artı 90 artı 90, 180 eder, eşittir 360. Yani bir dörtgenin iç açılarının toplamı. İki taraftan 180 çıkarıp, y artı 80 eşittir 180'i bulduk. Bir de 80 çıkarırsak, y'yi 100 derece olarak buluruz. Eğer y 100 derece ise, bu yayın ölçüsü de 100 derecedir, öyle değil mi? Neden? Çünkü merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın, yani CB yayının ölçüsüne eşittir. CB yayı 100 derece. Şimdi bir de x açısına bakalım. x çevre açısı ve aynı yayı, yani CB yayını görüyor. Daha önceki videolarda çevre açının ölçüsünün, gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğunu görmüştük. Burası 100 derece ise, o halde bu açının ölçüsü de 50 derece olur. D açısı kaç dereceymiş? 50 derece. Bu kadar.